Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc lá của hoa cẩm chướng Thì ở video clip trước mình đã hướng dẫn các bạn móc hoa rồi Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc lá Thì lá của hoa cẩm chướng sẽ gồm lá đôi Nghĩa là hai lá sẽ ở cùng một vị trí Và Để móc chiếc lá này thì các bạn sẽ dùng màu xanh cùng màu với lại đài hoa Chúng ta sẽ móc 15 mũi bính Các bạn móc 15 mũi bính Sau đó chúng ta sẽ móc mũi nửa kép vào trong dây bính này Thì các bạn sẽ bỏ qua hai mũi bính ở đầu không móc Chúng ta sẽ móc vào mũi bính thứ ba Các bạn móc 10 mũi nửa kép dọc vào dây bính này Nếu như mà các bạn thấy chiếc lá nó hơi ngắn thì các bạn có thể móc thêm dây bính ban đầu. Thay vì 15 thì các bạn có thể móc lên 17, 18, 19, 20 tùy các bạn. Sau đó chúng ta sẽ móc ngược lại mũi nửa kép vào trong dây bính. Ở đây mình móc 10 mũi nửa kép là chiều dài của chiếc lá này. Sau đó mình sẽ móc 3 mũi đơn ở ba cái mũi cuối cùng này thì cái chỗ mũi đơn này là cái chỗ mà các bạn ráp vào trong thân hoa nên là mình móc mũi đơn còn mũi phần mũi nửa kép này là phần chiều dài của lá các bạn có thể tùy chỉnh cái độ dài của lá tương ứng với lại hoa của các bạn như vậy là chúng ta đã móc xong một chiếc lá chúng ta tiếp tục móc chiếc lá thứ hai thì giữa hai chiếc lá chúng ta sẽ móc 5 mũi bính đây là khoảng cách giữa hai chiếc lá các bạn móc chiếc lá thứ hai tương tự như chiếc lá thứ nhất đó là móc lên 15 mũi bính và các bạn cũng móc mũi nửa kép vào trong dây bính này giống như là chiếc lá thứ nhất Chúng ta sẽ móc 10 mũi nửa kép và 3 mũi đơn ở cuối cùng hai mũi bính ở đầu này chúng ta sẽ bỏ qua không móc Các bạn móc vào mũi bính thứ ba Móc 10 mũi nửa kép Ở đây mình móc mũi nửa kép là Để cho cái lá này nó có cái độ dạ, độ rộng Còn nếu như các bạn muốn chiếc lá của mình to hơn Thì các bạn có thể móc mũi kép Mũi kép thì cái độ cao của cái mũi kép nó cao hơn Thì cái chiếc lá của mình nó sẽ rộng hơn Chúng ta tiếp tục móc cho hết 10 mũi nửa kép vào phần lá thứ hai này. Và ở ba mũi ở dưới này thì chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn Kết thúc Và các bạn cắt sợi chỉ đi Như vậy là chúng ta đã móc xong hai chiếc lá 
các bạn sẽ ráp hai chiếc lá vào thân hoa ở đối diện nhau như thế này và các bạn dùng băng keo sáp để cuốn cái phần phía dưới lá này lại trong khi cuốn thì các bạn nhớ cuốn chung cái sợi thừa ở phần lá này lưu ý là để cho hai chiếc lá đối diện với nhau và dùng băng keo sáp để cuốn vào như vậy là chúng ta đã xong một cặp lá những cặp lá tiếp theo thì các bạn cũng móc tương tự nhưng khi ráp các bạn lưu ý là ở phía trên và phía dưới thì lá nó sẽ so le với nhau như thế này chúc các bạn thành công